，是我，他们都走了。吓死我了！出大事了！他们看着那个病，他跑了，我以为我的小命都要没有了。哦、不跟你说了，这个病人和伤口有一些感染，我得帮他看一眼。要是真感染了，那可不得了啊！你你去那边看一眼啊！好，小心一点啊！好，走吧。现在鬼子的证件来了，我不能送你了。你从这儿出去，第一个路口右拐，那儿有人接应你。你不会有事吧？你放心吧，这是医院，他们碰到一个医生很正常。我是说你放了我。没事，现在时间紧迫，你快走。谢谢。
还不来啊？哎呀，再等等，再等等。谁呀、啊？你好，是我。哟，怎么了，儿子？受伤了？哟，快点把衣服脱起来，快点脱。开门，开门，快点开门，开门。怎怎么了，太君？吓死我了！这死！走！嘿！打开！不是，不是你，这这这这到底怎么了？这是啊？大半夜不睡觉，刷什么棺材啊？哎呦，太君呢？死人的事儿我可做不了主哎。明天呢，有一家讲究的人，他要用棺材呀，非得要大红漆面的。您说，咱们这做买卖的，不得迎合客人吗？您说。长官，那边传来枪声了。走。快让我看看你这伤，快点！
没事，你跳下来，我接着你。快点，到时候小鬼子来了，可就坏了。别争了，留下来都得死！你去把鬼子撵开，快！哎，在那边追！怎么了？这是，他晕过去了。哎呦，队长呢？他把我们引开了鬼子。先别说那么多，赶紧来，把他送进去。哪儿去？我要去找队长。哪儿都不许去。可是没有可是，妈可是啊！你要出了事儿，胡队长的努力不白费了吗？是啊，王海星。哎呀，乐乐，去那边看看。走。
，外边全是鬼子，出不去呀、啊。先喝，先喝点粥吧。我吃不下。谁呀？刘妈妈，刘妈妈。不对账，我看看你，我看看你，你坐着。哎，起码快快快！队长，你可算回来了。什么味儿啊？嗯，是是，怎么怎么那么臭呢？是，这小鬼子就到臭水沟里了。啊，没事。哎，不说这个，战狼怎么样了？哦，他还昏迷着呢，一时半会儿怕是醒不过来。那个胡队长，我带你换身衣裳去，快点，他洗洗换身衣裳。不然耽误了许清的思政。哎呦，那可不太吉利啊！既然是何医生的亲戚，应该不会有问题吧？哎呦，不行不行的啊！别说现在，公事还是要公办的。这一点规矩我是懂的。那我总不能为难北条先生。既然是这样，那我恭敬不如从命。哎，谢谢北条先生。嗨，咱们。
朋友归朋友，朋友怎么可能拖累朋友？报告长官，没有发现任何异常。那北条先生，我们就走了。放行。放行。哎呦呦，这这这不是棺材吗？哎呦，今天怎么这么晦气啊？这这大喜的日子，怎么怎么碰到一个死人呢？真是。这位先生，您不知道了吧？这棺材棺材，升官发财，升官发。生你个头啊！生，真是的。先生，我我这两天真的是太倒霉了，前两天啊，差点被那个战狼给杀死，今天今天还碰到一个棺材，这这死人还要检查。何医生，不用担心，这口棺材是空的，我这就放他们走。放行，放行。哎，谢太君，谢太君。家先生，那那我的银亲都有我的，放心吧。哎呦，走了走了走了。了。贝家现在，晚上呢，我约了横山大佐一起喝酒。那个不知道你没兴趣啊？谢谢何医生。在下求师不得。裴朝先生，还有您身边那个、那个、那个亲母先生，都是朋友嘛，叫他一起呗。那个废物就不要提了，就因为他放走了战狼，我让他去反思去了。作为一个帝国的军人，被这样的人愚弄，长何体统？呦呦呦呦！裴条先生，我就是佩服你这种。赏罚分明的态度，哎呀，佩服啊！还请何医生在大佐面前多多那一两句。哎呀，咱们都是朋友嘛，更何况北条先生平时也这么照顾我，这个是我应该做的。这个事情，那就麻烦北条先生了。哎，辛苦你，辛苦你，先走了。哎。报告长官，怎么了？总部发来急电，狡猾的中国人，怪不得这么多天都没找到，原来东西藏在山神庙的地窖里。结合，嗨哎，憋死了吧？出来吧！哎，快，来进去。我说憋死了吧？那我就送你们到这儿了。哎，同志，谢谢你了。客气啥？呃，如果何医生猜的没错的话，日本人在战狼身上找不到原料，肯定会派兵回八里庄驻扎的。想办法尽快把原料送回总部吧。那我先走了。哎，好。王安，我们得赶到巴黎庄去侦查一下。战狼，你的身体没问题吧？不没事。正好我想回村里去看看。如果一会儿在村子里碰到日本兵，你可不能冲动啊。我知道，我不会耽误你们事。
还有多远？哎呀，快了，就在前面了。啊，怎么这这怎么找啊？坏了，惹着火了，走，走，走，走，走。转眼就不见了，挺枪声应该不远了，大家注意隐蔽。是。哎呀，你说我把这匹野马给驯服了，一定是个大鬼子好手。他在他身份身上下点功夫，一点组织性、纪律性都没有。先找到他们再说吧。战狼脑子里的那颗子弹，就像是一颗定时炸弹，随时会发作的。嗯，我们走。是，走。器，脚下的陷阱，三开搜索。嗨嗨嗨速增援青木岭！嗨
。等一下，怎么说，青木也是我的老同学，还是我亲自去增援？开路。追兵吗？快！快！快！大家准备。自己一样能出去的，我的计划都被你破坏了，你还有理了是不是？好了好了，你们别说了，现在的当务之急是怎么撤出去。战狼，你说。庄子，带他们到小树林，那里我们设下了陷阱，等设好陷阱之后，我把他们引过去。好。哎，可是你，给你带。哎，你回来，你个战狼，快小心！变得坚强，反而变成了一个懦夫。大家小心，继续搜索。
，这鬼子还没有野猪聪明呢。大家小心地面，一群飞人，继续前进。趁这个机会把小鬼儿都干掉！哎，听我的，那陷阱都是捕兽用的，威力不大，赶快撤！走，快！长官，怎么办？混蛋！把你装，我要看看小鬼子到底杀了多少乡亲们。我不能就让他们这么白白死了，我要给他们报仇，我要用小鬼子的血来纪念乡亲们。亚布兄弟，谢谢你救了我。你要不嫌弃的话，你跟我一起走。
别怕啊，我在呢，我在呢。受伤昏迷了，被八路军给救了。他们还把乡亲们给带了。多儿，我爹，还有你娘。从今以后，小鬼子就是咱的仇人。老师，我一定会给他们报仇的，要不然，庄子。誓不为人。对了，庄子，吴队长已经找到战狼哥了。战狼哥找到了，他在哪儿？他被鬼子给抓了，关在县城的医院里了。具体情况我也不知道。你知道吗，庄子？咱们运回村子的那些钢瓶，原来是鬼子制造毒气弹的原料。毒气弹。我在监狱里，就看见有人被鬼子拉去做实验。幸亏哑巴兄弟救了我。对了，庄子，你把那些原料藏哪儿了？我得赶紧回去告诉杨政委。就在村里山神庙的地窖里。鬼子又回去了，肯定是冲着原料去的。咱们得想办法把原料给运出去。冬儿，你先别着急。我想鬼子一时半会儿发现不了地窖，咱想办法找机会把东西偷出来。我回村里，看见村里的鬼子还不少呢，凭咱们三个人也打不过他们呀。要不这样吧，你们先跟我回八路军的驻地，咱们跟八路军商量商量。嗯，也好。老同学，今天这兵工厂的基本情况你已经了解了。现在的首要任务，还是尽快将毒气弹生产出来，早日送往前线。嗨，我一定做好兵工厂的防卫工作。报告。嗨，秦墨俊，看来你的机会来了。
，大佐。兵工厂的电报发了没有？发了，他们已经准备开始对付那群八路了。很好，我就喜欢你办事情干净利落。大佐过奖了。美智子小姐，今天很漂亮等等，哎，等开大以后，你和政委带着二队，把小鬼子掀开，你得越演越好。好，战狼，等他们走远以后，我们带着一队，捡个铁丝网冲过去。听明白没有？听明白。是。准备战斗。下我的同志，跟我去把这碉堡炸掉。战狼，王爱，你们负责掩护。是。战狼，小心点啊，负责掩护。嘿嘿嘿。队长，你要小心。哎，走。
找啊！哎，你们看啊，这整个兵工厂都建在这山里当中，周围全是树林。哎，这儿，地上呢有一个碉堡，地下才是关押犯人的地方和这个实验室。哎呀，根据咱们掌握的情报，这唯一的出口就在这个碉堡的正面。哎。哎，庄子，你在兵工厂的时候，有没有注意到兵工厂里边的武力配置，还有看守的情况？我看，为了尽快的解决掉这些毒气弹，咱们也只能强攻碉堡了。这帮鬼子真是煞费苦心。他们在兵工厂上没少花心思。我看，先把一部分的鬼子引到林子里，用陷阱解决他们。对，上一回鬼子敢追我们，这说明他们在兵工厂的防守上非常的自信。那咱们就兵分两队，一队呢引蛇出洞，另外一队在鬼子追击咱们的时候，想办法炸掉他的碉堡。当我们准备好机关之后呢，就用一些枯枝跟树叶把这绳子给掩盖起来。掩盖完之后，只要鬼子不小心触动了机关，它就会掉下来，造成他们极大的伤害。是一个。好。再一个，再把这个线拉直了，勾住。鬼子出现的时候呢，我们就放掉绳子，不变就会反弹，造成这个事故。没了。哎，记得记得记得。开炮了！抓了抓了，十八大来，来来来看好看好了，这就是动了他们的万箭齐发。你只要把绳子拉到底，这样您放手，同时间可以射出很多箭。一、二、三。兄弟，今天算是让同志们是开了眼。哎，那家伙那位置放的，他就是好，是不是啊？说话。哎呀，好了，今天就到这儿，都回去好好休整休整啊，消化消化啊。来走了，回去休息。嗯，走，咱也回去商量商量明天行动的细节，是不是？走，走了，走了，走。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走哎，哑巴去哪儿了？哎，看到哑巴了吗？哎，人呢？哎，庄子兄弟啊，哎，看到哑巴了吗？没有啊。嘿。天都快黑了，跑哪儿去了？哎，你忙去吧。嘿嘿，哎，家郎，快快快快，来，坐坐坐坐坐坐。老杨倒水啊！嘿嘿嘿，喝水。哎，喝水。喝，喝。我饿了。啊？弄吃了去。走走走走走走走走走走，咱走去往海边走。哎哎，慢慢一会儿来啊。动了。嗯。庄子呢？我看他出去了
，那先别管他了。明天行动很危险，你先别去了。到山里给他们弄点吃的，改善改善伙食。哑巴兄弟，哑巴兄弟，嘿，人呢？哑巴兄弟，哑巴兄弟。哑巴兄弟，嗨，干啥去了？找你半天，做陷阱去了？嗨，不用再做了，鬼子追不到这儿来。我不行，我不行，战狼哥厉害。八路军，对对对，没错。八路军最厉害，上次战狼哥伤那么严重，这八路军愣给把他从鬼子医院里救出来，你说厉不厉害？嘿嘿，走，走了走了。我听胡队长说，上次他动用了什么，呃，交通，什么交通站来的，我也不知道，反正八路军挺厉害。